Maldição do Bahrein, venda da Alfa Tauri, Ferrari e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos, estamos chegando ao grande prêmio do Bahrein, e inclusive temos aqui uma curiosidade, a famosa estatística inútil, aquilo que não muda sua vida em absolutamente nada, mas que o pessoal por algum motivo gosta de saber, que é o seguinte, desde 2017 o vencedor da corrida no Bahrein acaba sendo vice-campeão no campeonato de pilotos. Vettel venceu em 17 e 18, Bottas em 19 e 20, Lewis Hamilton em 21 e Leclerc em 22. Todos acabaram com a segunda posição ao final da temporada, sendo que o campeão de 17 a 20 foi Hamilton e de 21 e 22 Max Verstappen. O que que isso muda na sua vida, o que que isso impacta o campeonato de pilotos? Absolutamente nada, os pilotos vão entrar no Bahrein querendo vencer do mesmo jeito e a narrativa vai de acordo com o que você quer manipular para trazer a informação, por exemplo, se eu quiser falar para você que até 2016, por várias vezes o campeão foi o vencedor do grande prêmio do Bahrein, aí a narrativa seria outra, a gente estaria invertendo, mas vai de acordo com o que convém. É apenas uma estatística inútil mesmo, uma curiosidade, melhor dizendo para vocês, então eu quero saber, você gosta desse tipo de curiosidade ou não? Fala aí nos comentários. Indo agora para a Alpha Tauri, nós reportamos esses dias que tem saído os rumores de venda da Alpha Tauri que a Red Bull não estaria muito satisfeita com os gastos da equipe Júnior e por isso teria uma opção de colocar a sede totalmente na Inglaterra, hoje em dia eles dividem entre Itália e Inglaterra, ou então vão colocar a equipe à venda. O Real Multimarco deu uma esquivada quando foi perguntado, falou que para os investidores não é bom uma equipe ser campeã e a outra terminar lá embaixo, então como pessoas de negócios eles sabem que existe um problema a ser resolvido nesse caso, e o Franz Tost, o chefe da equipe, Alpha Tauri, falou que conversou com o pessoal lá de dentro da Red Bull, o pessoal grande, diretor geral e tudo mais, e foi garantido que o futuro imediato da equipe segue como está. Qual que é a importância dessa informação? O futuro imediato segue dessa forma, talvez até 2025. O negócio é, vai ser vendida para 2026 em diante, para o novo regulamento? Aí é que está o detalhe. A Alpha Tauri já vem sendo especulada como uma possível compra de outras equipes, como um possível negócio para outras equipes, para quem está interessado em entrar na Fórmula 1, já há algum tempo, não é de hoje, isso vem de uns 2, 3 anos mais ou menos. O detalhe é que agora isso está saindo com mais frequência, porque o Detrit Mateschitz morreu, ele era um grande entusiasta da Fórmula 1 em si, apesar de também ter as suas dúvidas com relação ao papel da Alpha Tauri na categoria, mas o que nós temos agora é uma situação cada vez crescente e mais próxima de sim, de ter uma venda da Alpha Tauri. A Alpha Tauri fez o seu comunicado oficial falando que são infundados esses rumores e nós sabemos muito bem que na Fórmula 1, na maioria das vezes, quando vem nota de repúdio, nota negando o que está sendo dito, geralmente acontece. É só para ganhar tempo e não atrapalhar questões com investidores, com patrocinadores, porque ninguém quer ter a sua marca atrelada a outra que vai ser vendida ou que está mal das pernas, que não está gerando lucro. Por isso vamos aguardar, mas eu acredito que a Alpha Tauri vai ser vendida para o novo regulamento sim, mas só o tempo dirá o que vai acontecer com a equipe júnior da Fórmula 1, que já foi a minha equipe favorita, eu já deixei isso muito claro aqui no canal, quando eu era Toro Rosso, eu tinha uma simpatia muito grande pela Toro Rosso, era a minha equipe favorita, mudou para a Alpha Tauri, é a mesma equipe, é o mesmo pessoal tal, só que não criei o mesmo vínculo com a Alpha Tauri, mas de qualquer forma fico um tanto quanto triste de saber disso. Agora vamos de Ferrari, durante a pré-temporada ficou evidente que um problema específico dos vermelhos é a vida útil dos pneus, o que fez ficar para trás da Red Bull em ritmo de corrida. E para piorar, o novo carro da Red Bull parece ser bem mais eficiente que o F175. Para a Ferrari, sem dúvida, o foco principal no desenvolvimento do SF23 foi o ritmo de corrida e ver as condições de pneu, enquanto busca fazer do seu carro um desafiante capaz de corrigir os erros do ótimo carro do ano passado, mas que foi ficando para trás ao longo da temporada. E pneu, obviamente, é um processo importantíssimo para isso. De acordo com La Gazeta de Lo Esporte, que também a gente vê lá no Planet F1, 
a Ferrari estaria enfrentando problemas com desgaste excessivo e, segundo a publicação, o problema pode ter sido causado pelo fato da equipe não ter retirado todo o combustível durante as simulações de corrida, mantendo uma carga constante de 35 a 40 kg em todas as suas voltas, em todas as suas saídas, melhor dizendo. A carga de combustível no carro da Ferrari supostamente não teria ficado abaixo de 20 kg em nenhum momento dos testes, o que pode ter contribuído para o desgaste mais rápido dos pneus especialmente com o C3, que será utilizado no Bahrein. No entanto, a publicação observa que, fora de uma comparação direta com a Red Bull, o impacto da carga de combustível parece não ser tão significativo, porque, a princípio, a Red Bull teria optado por extintes individuais curtos com menos combustível. Então, a Ferrari pode trabalhar em cima desses dados com certo otimismo, apesar que ninguém que é ver um carro moedor de pneus. A Aston Martin mesmo fez uma simulação de corrida que aparentemente foi muito forte, não tendo um desgaste tão absurdo quanto o da Ferrari. Para saber o que é e o que não é, tá aí o primeiro final de semana já agora de corrida para a gente descobrir qual que é a verdade por trás desse carro da Ferrari. E agora por último, mas não menos importante, temos a Mercedes. Antes eu quero lembrar vocês do nosso Guia da Fórmula 2023 aí embaixo, do Discord aberto também e do Fantasy aberto, tem o Fantasy dos membros também, do, você lê o negocinho dos membros certinho para saber no que você se encaixa, beleza? Então vamos lá para a Mercedes. No segundo dia de testes tiveram problemas, principalmente com a perda inesperada de downforce, o que deixou algumas figuras importantes da equipe coçando a cabeça. Foi até convocada a uma reunião conforme falamos para vocês recentemente. No último dia conseguiram se recuperar, aproveitaram de um dia mais produtivo e confirmou que o problema conhecido como Purpose em Oboto aqui no Brasil foi praticamente eliminado no carro de 2023. Só que ainda está muito incerto o que será da Mercedes em termos de competitividade para a temporada 2023 visto que não chamou a atenção na pré-temporada. De acordo com o Sky Sports, uma figura sênior, uma figura importante da Mercedes, falou que a perspectiva é sombria, mas não tão ruim quanto a que deve vir no final de semana, ou seja, na corrida agora eles devem estar melhores do que na pré-temporada. Também explicou que houve muitos relatórios negativos sobre a Mercedes, mas a equipe está focada em desenvolver um carro que seja melhor ao longo do ano e não somente para o Bahrein e que espera que as peças cheguem logo para melhorar o desempenho do carro. Quem também fez uma análise da Mercedes foi o David Croft, que é o narrador da Sky Sports, um dos principais, se não o principal da atualidade, e expressou também preocupações sobre o desempenho da Mercedes, falando que espera estar errado, mas que não há evidências de um bom carro, pelo menos pelo que foi visto nos testes. Croft observou que o carro parecia arrastado, lento, parecia que a traseira estava sendo puxada toda vez que Hamilton e Russell faziam uma curva, e concluiu que simplesmente não parecia ser um carro que vai dominar a temporada ou brigar lá na frente contra a Red Bull ou Ferrari. Então a situação da Mercedes realmente está sendo pintada como preocupante por várias pessoas do paddock, tá? não está sendo só pelo Croft, muita gente tem falado sobre a Mercedes e parece que não é um grande carro. Nós vamos ter que esperar para ver, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!